Hindi na titinag ang grupo ng mga truckers ay pinatutupad na daytime truck ban sa lungsod ng Maynila. Hiling nila makialam na ang national government sa usapin. May ulat on the spot si Steve Dailis. Steve? Pia Tama ka, national government intervention ang hiling ng Alliance of Concerned Transport Owners and Operators sa gitna ng pagpapatupad ng truck ban dito sa lungsod ng Maynila. Suspension lamang daw Pia sa Ordinance 8336, ano yung makapagpayapa doon sa mga iba't ibang grupo ng truckers na nagsasagawa ng kilos protesta ngayon. Alam mo, bawat miyembro kanina ay nagkabit ng palatandaan doon sa kanilang suot-suot na damit bilang bahagi ng kanilang pakikisa sa tigil biyahe ngayong araw. Bago nga tumulak sa kanya-kanyang pwesto ay nagtipon-tipon muna sila sa tanggapan sa may MICD. Ito yung sa may South Harbor. Dahil nakatenga yung mga truck, wala halos galawan yung mga crane dahil walang dumarating na container van o container van sa loob ng pier. Ayon kay Ricky Papa, presidente ng ACTO, hindi raw matitinag yung kanilang uh, posisyon. Hanggat hindi sinususpindi ng pamalang lungsod ng Maynila, ay hindi rin daw aandar yung kanilang mga truck. Katumbas daw yan, Pia, nung pagkaparalisa ng mga pinagkukunan ng mga raw materials hanggang sa mga factory na mararamdaman kinalaunan sa mga tindahan. Di pa raw masabi ng grupo kung gaano kalaking halaga ang posibleng idulot nito sa pangkahalatang import-export ng bansa, gayon din sa paggalaw ng mga produkto. Pero nung magkilos protesta raw sila taong 1994, nasa hanggang 13 billion pesos na raw ang nawala sa tatlong araw pa lang. Simple lang naman daw ang hiling nila, ipareha sa kasalukuyang window hours ng MMDA na 9 a.m. hanggang 5 p.m. at 9 p.m. hanggang 5 a.m. ang biyahe ng mga truck. Hindi rin daw ubra na bawasan pa yung kanilang ruta dahil may kanya-kanyang destinasyon na raw mga ito paglabas ng Maynila. Kung ikinatutuwa raw ng grupo ni Mayor Erap Estrada yung pagkawala ng mga truck sa ubaga, di lang daw nila alam kung ikasisiya pa ng punong lungsod ang epekto nito sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, Pia, nandito tayo no, sa labas nitong uh, North Harbor sa May Moriones Gate. Makikita mo sa likuran ko, buko dito sa mga pahinante at mga driver na tigil biyay sa ngayon at uh, nakikilos protesta sa labas nitong gate. Yung mga container van no, sa likuran, on a normal day daw, Pia, hindi umaabot ng ganyang kataas yung pagpile up ng mga container van dyan. Makikita mo pa yung barko sa likod. Pero dahil nga walang pagkilos, walang paglabas ng mga container van sa loob ng pier ay tumataas pa ng tumataas yung pile ng uh, mga container van dyan. Yung mga pulis naman, nandi dito pa rin sa gilid, nakabantay at uh, nakastandby sila ngayon dahil lang sinasabi naman, hindi naman daw magiging marahas ano, yung uh, paraan ng pagpuprotesta ng mga driver at uh, mga pahinante dito pero nakabantay sila for any eventuality. Meron tayong nakita kanina mga tow truck although uh, merong mga hinihikayat itong mga Uh, nandito ngayon ng mga pahinante at driver na makiisa pa sa kanila na mga kabahagi ito eh, ng uh, North Harbor uh, Truckers Association ano, yung, yung INTA ang kaso ay uh, window hour ngayon mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon kaya yung ilan sa mga truck na pagmamayari ng mga kumpanya ng barko ay merong kakaunti-kaunti na lumalabas ngayon kapanayamin natin yung uh, chairman ng INTA si uh, Ginoong Body Tan uh, alamin natin sir ano ba yung laman ng mga container van na yan at uh, gano'n ba kalaki ang epekto kapag hindi ho na natanggap yan ng mga manufacturer o ng mga end users? Well, these containers are composed of incoming as well as outgoing. No? Because um, Manila being the, the half in Luzon, all ports in Misayas, Mindanao come to Manila and, and all outgoing from Manila, they go also to all the provinces. So, if you... Talk of the total volume nationwide, 50% comes and leaves Manila. And these containers are either coming from the provinces or are from Manila, supposed to be loaded to the ships. So ito may mga pagkain ho ba dyan? Ano ho ba laman yan? Mga kagamitan, raw materials? And... Yeah, it's a mixed uh, halo-halo yan. No? May, may mga pagkain like uh, canned goods from... Uh, Uh, the likes of uh, manufacturers like Nestle, Unilever, and, and uh, other manufacturing companies. And also appliances, uh, all, all types of goods. Hanggang kailan niyo gagawin ito? Dahil mukhang uh, matibay din ho ang posisyon ni uh, Mayor Erap Estrada no? dito sa pagpapatupad ng ordinansa. Ang sabi nila, subukat daw ho muna. Ngayon, ang uh, sinasabi ho ng mga kasama niyo sa grupo ay... Uh, wala hong uh, alisan dito hanggat hindi yung napagbibigyan ng gusto nyo. Ganun pa rin ho ba ang uh, pananaw nyo sa kabila ng mga serya ng pag-uusap nito mga nakalipas na araw hanggang kaninang umaga? Yeah, because to say na subukan mo na we had been in the trucking industry and we know how it is. Uh, alam na natin ano mangyari eh, dito. So why, why wait 
even the way it is now, it's already difficult even for us to make one trip a day. In fact, for, for a trucking business to be viable, we should be making even at least two trips a day or one round trip. But you know, it's even difficult. And if with the implementation of this or ordinance, our estimate is that it will take us three to four days just to make one trip. Uh, panghuli na lang ho, mensahe niyo kay uh, Mayor Estrada at uh, sa pamahalang lungsod ho na gumawa nitong ordinansa na ito. Yes, our appeal is really for us to look into the total picture and evaluate everything that you said. That let's sit down because we, while we were invited into the public hearing, but it seemed that all everything that we explained were not taken into consideration and the ordinance was just passed without taking into consideration all these negative factors. So we're just appealing that if we could just sit down again and review and, and look into the entire picture of how will this affect the, the, the manufacturers, the, 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 the distributors, the, the, the retailers, and even the shipping company because this is a total supply chain and we're just one chain in that total chain that, that gets to be affected. So it's a national economy that will be affected. Maraming salamat po, uh, Buddy Tan, ang chairman ng INTA. Alam mo, Pia, bukod sa pagkilos ano, dito sa North Harbor, meron ding uh, hiwalay na pagkilos doon naman sa South Harbor. Yun yung grupo ng ACTO, mga nasa 6,000 truck, yung uh, pinag-uusapan natin doon. At kasalukuyan ay nagmumobilize na rin sila para ipakita nga yung kanilang uh, pagpoprotesta dito pa rin sa ordinansa. Kaugnay sa truck ban, ipinatutupa dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Steve Dailisan.